Добрый день, гости и подписчики нашего канала. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие корма вызывают привыкание у кошек. Видов кормов очень много. Качественная продукция и менее качественная продукция, которую можно назвать настоящим ядом, медленно убивающим вашу кошку. Наличие широкого ассортимента кормов очень радует, но рядом с кормами высокого качества и высокой цены также можно встретить корма эконом-класса и супер-эконом-класса, что негативно сказывается на здоровье такие корма вашей кошки. Зачастую именно корма эконом-класса и несут такую угрозу, но они в силу своей бесширизны очень популярны и не могут содержать из-за низкой цены, я уже не говорю о качественном мясе, даже о самом низкого сорта мяса. Там в основном идет соя, но если человек, человеческий организм хорошо переваривает сою, то кошки не обладают такой способностью. Так почему же кошки с таким удовольствием едят такие корма? Дело в том, что в состав таких кормов входят усилители вкуса. Тот же глуптомат натрия, который тоже применяется в человеческой еде. Те же колбасе, которая имеет неповторимый вкус и аромат. И зачастую при постоянном кормлении эконом-класса кошки настолько привыкают к таким усилителям вкуса, что они отказываются от натуральной еды и даже от кормов высочайшего качества. Если вы хотите убедиться в качестве питания, обязательно посмотрите его состав. В кормах эконом-класса зачастую именно такие составляющие, которые я вам сейчас перечислю. Это соль. Большое ее количество очень негативно сказывается на здоровье кошки. Это мука из куриных отходов. Хорошо, если это из шеи, ног и внутренности курицы в худшем это из перьевы из других отходов это кукуруза она вызывает это аллерген которая вызывает даже у здоровых кошек аллергию пшеничная мука и пивные дрожжи тоже считаются аллергеном химические консерванты которые в дальнейшем могут привести к целому ряду заболеваний. Такое питание в скором времени может привести к ряду заболеваний с очень плачевным исходом. Многие хозяева утверждают, что они кормят кормами эконом-класса, и кошки чувствуют все это при этом превосходно. Но это так же, как и у людей, все зависит от животного. Некоторые обладают более крепким здоровьем, на некоторых это сразу сказывается такое отвратительное питание. И оно имеет свойство накапливаться, что не говорит о том, что в один из прекрасных дней оно не выявится какими-то заболеваниями. Если же вы все-таки кормите свою кошку кормами эконом-класса, мы рекомендуем вам перевести на более качественное питание. Будьте готовы, конечно, к тому, что ваш питомец будет сопротивляться и отказываться от еды, так как в хороших качественных кормах усилители вкуса не, не, не добавляют, а они очень вызывают сильное привыкание. Если вы дорожите здоровьем вашего питомца и не экономите на его питании. И опять-таки, если у вас возникают какие-то вопросы, задавайте их нам в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Всего хорошего. До встречи.